这是全部吗？回老爷的话实在太多了。哎呀，那赶紧啊，继续收。是，哎，等等，哎，小少爷那边看紧点，千万别让他出来了。哦，啊，对对对，那个齐姑娘，呃，你再给他送十本书，忙着抄书，就顾不上看这些乌七八糟的东西了。希望这件事早点过去。是，啊，快去吧。秋姑娘，这是老爷新安排的，多谢老爷。那我就先走了。秋姑娘，就这么多了。南街北街都收完了，我要让几个家丁去扫尾，能收多少就收多少。真没想到，这种话你爹也写得出来。这还是个爹吗？简直连人都不是。七姑娘，要不我们现在就去找他，事情是因我而起的，我来解决。你这个时候找他，他反而越来劲，说不定还会要挟你。你能有多少钱来填补他的欲望？那我们就这么等着。现在还有多少钱？我心里清楚的很，又要下馆子，又要找人写单子，用不了多久他就没钱了，到时候自然就会老实。都怪我，要不是我冲大头，也不会激怒你爹。现在你已经不需要再讲这些一点用都没有的话，眼下就是千万不能让江府的其他人知道，尤其是小少爷。这件事情有关于华灯房和折枝姑娘，如果小少爷知道的话。他一定会受不了。等这件事情过去，我自然会向折枝姑娘赔罪的。小少爷，小少爷，怎么了，三金？出出出大事了！你快看一下。哎，小少爷，我出去一趟。淡定。小少爷，少爷。少爷去哪儿了？少爷，少爷，灵儿，灵儿，你这是去哪儿啊？折枝因为我受了委屈，我要去找他。我说过，你们两个不能在一起。若我偏要去呢？灵儿，你真的要为一个舞女连爹的话都不听了吗？爹，我说过了，我要去找他。这天底下的女子，何其多呀！知书达理的，门当户对的，一抓一大把。不行，爹，再给你介绍一个门当户对的。爹，这门当户对，四书五经都没有任何关系。我就是要去找这个我喜欢他。喜欢？这两个字说起来容易，维持却很难。你现在这么说，将来就不会了。你不懂。我是不懂。可我在学，我有努力在学。爹能拦我一日，却不能拦我一世。从今往后，我日日都会去找哲治，谁也拦不住我。给我拦着！二少爷，二少爷，爹，你非要这么做，你今天就是怨恨爹，爹也不能让你出这个门。别怪孩儿无礼了。让开！愣着干什么？快拦着！二少爷，让开！冷静点，二少爷。二少爷，你疯了吗？你我是疯了。二少爷，我就是喜欢他。我看你是被猪油蒙了心了。那个折枝与你有何益处？那娘亲与你有何益？他能跟你娘亲比吗？他怎么不能和娘亲比？我和折枝之间的感情。就是爹和娘亲之间的感情，不对，不对，我至少比爹强。娘病的时候你在干什么？我娘死的时候你又在干什么？
，你就只会在李子家待着，无聊。我突然觉得，真替娘不值，嫁给你这样一个男人。我说，真替娘感到不值。你让他走。也吃了，大夫的针也湿了，这灵儿怎么还不行啊？哎呀，娘，您别担心，灵儿身体强壮，不会有事的。都怪我呀，平日光顾了玉儿，少了对灵儿的关心。怎么能让他跪这么长的时间呢？你也是的，你明知道他的脾气倔，伤寒还没好，你跟他来硬的。你呀，越老越糊涂。我没有让他跪这么久啊，是他自己犟。为了个舞女，跟我对着干，我能怎么办？你也年轻过。我。这个年轻人，这个时候，他就一根筋，你让他去，没准李儿几天不出屋啊，那个舞女早就另寻新欢去了。那要是这样，那就好喽。哎，车迟，车迟，车迟，灵儿，灵儿。灵儿，你醒了。奶奶，我怎么在这儿？你这个傻孩子呀，刚才在外面晕倒了。答应奶奶，以后不许再这么玩命了。你要有什么闪失的话，你让奶奶怎么活呀？嗯。奶奶，你放心吧，我知道。嗯。奶奶。你就让我出去一趟吧，就一次。这，灵儿啊，你看看，为了你，整个江府都乱成什么样子了。你现在什么都别想，好好的休息啊。无论你怎么拦我，我都不会放弃这只的。你。哎，好好好，我去找大夫，问问灵儿的病情。老夫人，药来了，赶紧喝药吧。来，老夫人，七姑娘，嗯，药给我吧。七姑娘，您爹，又在街上惹事了。
出完城的乡亲们，光天化日，朗朗乾坤。他们江府，糟蹋完我家黄花大闺女，就翻脸不认人了。你们为我做主啊！干干干什么？启动枪！你完没完？各位，我是他闺女，我从来没有被江府欺辱过。听听，你们都听听，啊！江府这是干了什么见不得人的勾当，才让我这闺女到处撒谎呀？啊！闺女，今天这么多人给咱们做主。别怕啊！说实话，你们看看，这是他这些年来欠下的赌债，看看，看看，这上面都写着呢。这些年来，他除了赌博，什么都不会，把我当成摇钱树，还利用我来欺诈江湖。江府确实跟我提过亲呐，你们看，这，这个是江府给我的玉佩，这个就是江府给我女儿的礼金呐。什么礼金？明明是你从江府赚出来的。拆你爹的台！我。呃呃疼吗？别怕。看看，大家都看看呐，江江府悔婚有大人，哎呀，哎呀，疼死我了！哎、就是啊，真是不可貌相。启动枪！你给我闭嘴！让他喊！今天我就是来教他做人的。就你一个下贱东西也配教我做人？前段时间是谁对我点头哈腰，脸都快贴到我屁股上了？这么快就我了？那也是看在齐姑娘的面子上，我才敬你几分。我还有一撮和你们和好。哼，我现在才知道。你根本就不配做他爹，配不配当爹轮不着你说。我养他这么大，要是不卖个好价钱，我就亏大了我。你把我养这么大，就是为了卖个好价钱？你跟我没有半点情分。来往街买卖，情分值几个钱？当初我辛辛苦苦送你到兰阿阁。就是为了让你找个好人家，你过你的好日子，我拿我的礼金走人。没想到啊，你居然下贱到和这种下三滥的东西在一起。世上有哪个爹只想让自己的女儿卖个好价钱，还不惜搭上他的名声？你何止不配做他爹，你连做人都不配！我去你个没爹没娘的娘炮！你有什么资格教训我？你不就在华灯房卖几个破东西吗？你有什么资格娶她？齐德龙是什么样的人，我心里太清楚了。他天天想着攀高枝嫁给大户人家，就算你赚十辈子的银子，他也看不上你。齐东强，你别太过分了。你把嘴给我闭上！怎么干什么？你还想打我是不是？啊，当着这么多人的面，打呀！这么多人看着呢啊，看官府怎么判。到时候你连江府都待不了。来打，往这儿打，使点劲儿。怎么了？怂东！啊！这一拳我替齐姑娘打，你可能在血汗钱损他名节，枉为人父。这一拳我是想告诉你，我不是娘炮，更不下贱。我做的是正经生意，像你这种烂人根本就消费不起。最后这一拳，没别的理由，就是打你这个人渣败类。告诉你，从今以后，滚出他的生活。
老爷，灵儿现在如何呀、啊？哎呀，高烧不退呀、啊，估计是体质虚弱所致，倒也不是什么大问题。关键是我发现，呃，小少爷的小腿软弱无力的症状出现了，而且日趋严重啊。软弱无力？是啊，让我想起夫人的病。这么大的事儿，你们怎么不跟我说啊？我是不想麻烦你们，而且这次晕倒，晕倒的莫名其妙的，而且爹还在气头上，想要出去见哲之就更难了，也不知道他现在什么情况。哲之姐什么大风大浪没见过，这个你不用担心。现在最重要的是，叔父他像一座冰山一样，如今想要融化他就更难了。感情的事，本来就不是很容易。孩子们，从今天开始，咱们的课程。就彻底结束了。你们，侯教习，你别难过，日后我们还会再相见的。是啊，你和我叔父那么熟，以后有空常来江湖玩呗。一日为师，终身为师，我们一定会常去看您的。三尺讲坛，千秋功业，一片爱心，万事师表，我们不会忘记的。哎。我不是这个意思，我的意思是，你们可算是毕业了。哎呦，你们是我最难带的一届学生。哎，不过我还是挺高兴的。我看着你们一天天的成长，一天天的进步，我也是很欣慰的。不过话又说回来，我从你们身上也学到了不少东西。毕竟我也是教过崇安第一败家子儿的老师。嗯，这种磨难，我相信没有其他老师可以做到。嘿，作为崇安第一败家子儿，我还真要好好感谢感谢您。您万事求真，这是激励我们的动力。好吧，在毕业之际，老师啊，有一份礼物相赠。长盛银锁，来，谢谢侯教习，多谢教习。这把银锁，你们要随身携带，不可摘下，听到没有？上面有我光荣的姓氏，说明了什么？无论你遇到任何事情，万事有我。看来这侯教习还真舍不得我们。想不到，侯教习竟是如此多愁善感。其实还有好多的问题未能向他请教呢。白驹过隙
，好日子总是短暂的嘛。嗯，走吧。哎，怎么了，弟弟？小少爷，没事，最近不知道怎么了，腿有的时候会发软。马上就要结业了，我做了五本《同窗录》，日后还能有个留念。最后悔的事儿，最喜欢的护肤品，那不是只能填你做的那些了。<笑>有了这本《同窗录》，无论以后我们走到哪儿，都可以记得我们大家在一起同窗的日子。那我们快点填一填吧。嗯。你爹说的对，我确实配不上你。他现在已经记恨上我，如果我再继续纠缠你，他也会一直找你麻烦。我还是不当这个累赘了吧。方英成，你一个人在这自言自语说什么呢？嗯，没，没什么。听说你做了些新面膜。我想要点，顺便，方大哥，进来吧，都准备好了。七姑娘，你也在啊？嗯。哇，这些都是新产品吗？对，估摸着你们都会喜欢，所以我就多做了点。那我就都带走了，我去告诉他们。那面膜我就先带走了。嗯、走吧。范大哥，真舍不得你。什么意思，方云成？你要去哪儿？我。是不是因为我爹？嗯，不是。那你好好的，为什么要走？老夫人，老爷，齐老爹的事儿是我一人闯的祸，我愿意承担全部责任。云城啊，此事你不必有负担啊。官府派你是斗殴，顶多是赔赔钱，这个钱我们出了啊。反倒是那个齐老爷，因为散播流言，情节严重，被罚五年不得踏入重安。你看，这不是因祸得福吗？谢谢老夫人，谢谢老爷。<笑>云城还有一事。希望老夫人、老爷成全。你说，我，我，我想离开江府。什么？云城啊，这好端端的，你为何要说出离开的事儿啊？云城，告诉奶奶。是不是玉儿又欺负你了？不不不，大少爷待我如兄弟，在我心里，我们早已是亲人了。那既然是这样，那为何还要离开呢？我想去外面看一看，闯一闯，看看自己还能做些什么。若是有一番成就，也好回来再报答你们。
，感谢这些年你们对我的养育之恩。云城，定会铭记在心。哎呦，这孩子，来来来，来快起来！起来这孩子呀，长大了就像小鸟一样，该飞你就飞吧，啊。一直以来，我的努力都选错了方向，错了，便不应该坚持。虽然还有很多不舍，但也是时候应该放弃了。你确定你要这么轻易的放弃？也许，之前你以为是错的事情，其实是对的。齐姑娘，你不用再安慰我了，我下定决心已经很不容易了。虽然我舍不得这里的一切，舍不得。十日之内，我要见到程耀。主上，十日恐怕太短了吧？我管不了那么多，拿不出程耀就要他的命。主上，他已经把冰血注入了自己的体内，死恐怕威胁不了他。威胁不了他？那你呢？拿不出程耀，你就跟他一起陪葬吧。十日内出城药，我们怎么办、啊？看来他是疯了。
，押赌的事儿千万不能让他知道。那些要提纯的事情怎么样了？正在办，只是我们做的比较慢。我在想，要不要逼姓肖的跟我们合作？嗯，先不要让他知道，只要他再继续研药，主上才不会怀疑我们啊。马上就要分开了，连个同窗录都不给我写，人也不知道跑哪儿去了。你不给我写，那我主动给你写。最难忘的是……哎呀，我的腰啊！哎。好多想对你说的话，还有好多想跟你一起做的事儿呢。